வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு வரண்ட ரேஸ் நான் உங்கள் கோகுல்ராஜ் ஆவரேஜ் உடைய கண்டினியூஷன் பேசிக்ஸ் உடைய பார்ட் டூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஆவரேஜில் இன்னும் நம்மளுடைய கண்டினியூஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்ற பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்க்குறது முன்னாடி இந்த லிங்க்கை நம்ம நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் பெல் பட்டன் அமைக்கோங்க ரைட் இந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் எங்கே சார் டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்படியே கீழே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கெட் ஃப்ரீ பிடிஎஃப் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேங்கிங்காக எஸ்எஸ்சியா ஆர்ஆர்பியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் அதில் பேங்கிங் குள்ளே போயிடலாம் பேங்கிங் குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் எல்ஐசி ஏடிஓக்கு தனியாக ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் நீங்கள் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஃப்ரீயாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வரண்ட ரேஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே லிங்க்கில் உங்களுடைய என்கொயரி ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதில் உங்களுடைய டீடைல்ஸ் காண்டாக்ட் நம்பர் போடுங்க நம்ம டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அங்கே ஆன்லைன் கிளாஸஸில் நானே நரேஷ் சார் அண்ட் தென் பிரியா மேம் தான் உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ரைட் இப்போ ஆவரேஜ் உடைய கண்டினியூஷன்ஸில் இப்போ கன்சிகட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ கன்சிகட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படின்றப்போ த ஆவரேஜ் ஆஃப் செவன் கன்சிகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கன்சிகட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருக்கு ஈவன் நம்பர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கன்சிகட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு வந்து கன்சிகட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து மிடில் நம்பர் தான் ஆவரேஜாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்படின்றப்போ நாலாவது நம்பர் தான் என்னவா இருக்கும் ஈவன் நம்மளுடைய ஆவரேஜாக இருக்கும் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு காமனாக இருக்கு அப்படி காமனாக இருக்கும்போது இந்த நம்பர் மிடில் நம்பர் தான் நம்மளுடைய ஆவரேஜாக இருக்கும் அப்போ இந்த நம்பர் நம்மளுக்கு ஆவரேஜ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தாறு அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இது இருபத்தெட்டு இது முப்பது இது முப்பத்தி ரெண்டு அப்போது ஆன்சர் என்ன வருது நமக்கு ஆப்ஷன் சி தேர்ட்டி டூ அப்படின்றது ஆன்சராக கிடைக்குது ரைட் இந்த சம்மை நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை ஈக்குவேஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ணவே தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் கன்சிகட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி நைன் ஓகேங்களா இதே மாதிரி போனசம் சால்வ் பண்ண மாதிரியே தான் அஞ்சு நம்பர் இருக்கு அந்த அஞ்சு நம்பருடைய ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ இங்கேயே நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ அஞ்சு நம்பர் இருக்குது அப்படின்றப்போ அஞ்சில் மிடில் நம்பர் தான் நம்மளுடைய ஆவரேஜாக இருக்கும் அதாவது தேர்டு நம்பர் தேர்ட்டி நைன் இதில் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அப்போ ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னா இது தேர்ட்டி செவனாக இருக்கும் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் ஏன்னா இந்த இங்கே நம்ம ஆட் நம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் என்ன பண்ணுறோம் டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ரைட் இது ஈக்குவேஷனில் எப்படி சார் நம்ம போடுறது அப்படின்னா ஈக்குவேஷனில் சால்வ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் நம்பர் நான் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறேன் அது ஆட் நம்பராக இருந்தாலும் சரி ஈவன் நம்பராக இருந்தாலும் சரி டிஃப்ரென்ஸ் நம்பர் ரெண்டு ரெண்டு தான் கொண்டு போகணும் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளுக்கு இங்கே எவ்வளோ இருக்கு பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அடுத்த நம்பர் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் அடுத்த நம்பர் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் அடுத்த நம்பர் எக்ஸ் பிளஸ் எயிட் அப்போ மொத்தம் அஞ்சு நம்பர் ஆகிடுச்சு அஞ்சு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி அஞ்சால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படி கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்ன கிடைக்குதுன்னா தேர்ட்டி நைன் கிடைக்குது அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி நைன் என்ன வரும் நமக்கு நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர் வந்து நைன்டீன் அப்போது இங்கே நம்மளுக்கு எவ்வளோ சார் வேல்யூ வருதுன்னா நமக்கு டூ ப்ளஸ் எயிட் டென்னு ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் அப்போ டுவெண்ட்டி வருது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது ஒன் நைன்டி ஃபைவ் அப்போ ட்வெண்ட்டி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சப்ராக் பண்ணுறேன் சப்ராக் பண்ணும்போது ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்றது ஆன்சர் எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஆன்சர் பட் நம்ம கேள்வி கேள்வி கேட்டுக்கிறதும் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரும் கேட்டிருக்காங்க ரைட் இப்போ ஃபைவ்ல கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஃபைவ்ல கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன வருது த்ரீ டைம்ஸ் நமக்கு வந்து
ஒரு கிளாஸில் இருபது பாய்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் முப்பது கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க இருபது பாய்ஸுடைய ஆவரேஜ் வந்து பதினஞ்சு முப்பது கேர்ள்ஸுடைய ஆவரேஜ் வந்து பதினாலு மொத்தமாக அந்த கிளாஸ்க்கு எவ்வளோ ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் இருபது பாய்ஸுடைய ஆவரேஜ் வந்து பதினஞ்சு அப்போ சம் என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி இன்டு கேர்ள்ஸுடைய ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னா ஐம்பது பேர் இருக்காங்க எனக்கு டோட்டல் ஆவரேஜ் தான் வேணும் அப்போ ஆவரேஜ் வேணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் செவன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபிஃப்டி அப்படின்ற வேல்யூ போடுறேன் ஏன்னா இது சம்மு இது நம்பர்ஸ் ஏன்னா ஃபார்மில் என்ன நமக்கு ஆவரேஜுக்கான ஃபார்மில் அப்படின்னா சம் டிவைட் பை நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா சம் டிவைட் பை நம்பர்ஸ் இது தான் ஆவரேஜுக்கான ஃபார்முலாவாக பார்த்தோம் இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம சம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சம் வேணும் அப்படின்னா நம்பரையும் ஆவரேஜையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சம் கிடச்சிருது இங்கேயும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கேர்ள்ஸோடைய சம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் மொத்தமாக டோட்டல் சம் எவ்வளோன்றது செவன் டுவெண்ட்டின்னு போட்டாச்சு இப்போ ஐம்பது வச்சு அடிக்கிறேன் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் அஞ்சில் அடிச்சிங்கன்னா ஒரு டைம் அஞ்சு மிச்சம் இருபத்தி ரெண்டு நாலு புள்ளி எகைன் நாலு ஸோ இப்போ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆப்ஷன் இ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ரைட்டு இப்போது அலிகேஷன் மிக்சரில் கூட இதை ட்ரை பண்ணலாம் சார் இது டூ இது த்ரீ ஸோ ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஃபோர்டீன் இருக்குது ஓகேங்களா பாய்ஸ் உடையது ஃபிஃப்டீனு கேர்ள்ஸோட இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்பிட்டிவனில் தான் நமக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபோர்டீனுக்கும் ஃபிஃப்டீனுக்கும் இன்பிட்டிவனில் தான் டோட்டல் வேல்யூ இருக்கும் இது ஃபைனல் ரேஷியோ இது பாய்ஸுடைய ரேஷியோ பாய்ஸுடைய ஆவரேஜ் இது கேர்ள்ஸுடைய ரேஷியோ கேர்ள்ஸுடைய ஆவரேஜ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரேஷியோவை ஆட் பண்ணுறேன் டோட்டல் வேல்யூ அஞ்சு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று ஒன்று டிவைட் பை அஞ்சுன்னு போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஒரு பார்ட் நம்ம இந்த கிராஸில் என்ன பண்ணுவேன் சப்ராக் பண்ணுவேன் ஒரு பார்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னா மூணு பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸை நான் சப்ராக் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது பெரிய நம்பர் இது சின்ன நம்பர் என்னுடைய ஆன்சர் மிடில் நம்பரில் வரும் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர்ன்றது ஆன்சர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அடுத்த கொஸ்டின் The average height of 90 students is 162. The mean height of the boys is 170. And that of girls is 152. Find the number of boys. Now, the height of the students is 162. Okay, average height. Now, if we have the mean height of boys, the boys is 170. Girls is 172. Girls is 172. ஒன்ஸ்டி 170 Plus 90 minus x into 152 is equal to 90 into 162. If you go to the calculation, it will be very good. If we go to the alternative way, what do we do? Let's go to the allegation mixture side. If we go to the allegation mixture side, it will be a little easier. If we go to the sum, it will be easier. If we go to the boys, it will be 170. Girls, it will be 152. இது ஹையஸ்ட் வேல்யூ இது லோயஸ்ட் வேல்யூ மீன் வேல்யூ என்ன சார் அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அப்போ நான் சப்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ சப்ராக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வருது டென் வருது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வருது எயிட் வருது அப்போ கண்டிப்பாக பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ரேஷியோ என்னவா இருக்கும் ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு ஃபோர்ன்ற ரேஷியோவில் இருக்கும் அங்கே மொத்தம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க தொண்ணூறு பேர் இருக்காங்க அப்போ அந்த தொண்ணூறு பேர்த்தில் பாய்ஸ் எவ்வளோ கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ மொத்தம் ஒம்பது பாட் தொண்ணூறுனா ஒரு பாட் நமக்கு பத்து அப்போ அஞ்சு பாட்டு எவ்வளவு ஐம்பது ஆப்ஷன் பி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஸோ நமக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வேவா அலிகேஷன் மிக்சர் சைடுக்கு போகலாம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மொத்தம் தொண்ணூறு பேர் 
பாய்ஸ் எவ்வளோ தெரியாது x கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ தெரியாது அப்போ எங்கள் பாய்ஸ் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறதுனால கேர்ள்ஸ் வந்து நைன்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸ் பாய்ஸுடைய ஹைட் வந்து ஒன் செவன்ட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் செவன்ட்டி ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஏன்னா இது சம் இந்த டோட்டல் சம்மும் இந்த டோட்டல் சம்மும் எனக்கு ஓவரால் டோட்டல் சம்முக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் ரைட்டு இப்போ நைன்டி மைனஸ் எக்ஸ் கேர்ள்ஸுடைய நம்பர்ஸ் கேர்ள்ஸுடைய ஹைட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூ இந்த ரெண்டு டோட்டல் வேல்யூவை ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு நைன்டி இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்ற வேல்யூ வருது ஓகேங்களா நைன்டீன் டு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஓவரால் வேல்யூவில் சரி ஓகே இப்போ அலிகேஷனில் எப்படி போடலாம் நமக்கு அப்படின்னா பாய்ஸுடைய ஹைட் ஒன் செவன்ட்டி கேர்ள்ஸுடைய வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி டூ மீன் வேல்யூன்றது கண்டிப்பாக இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும் அப்போ தான் நான் சப்ராக் பண்ணுறேன் எப்படி சப்ராக் பண்ணுறேன் ஒன் செவன்ட்டிலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி டூவை சப்ராக் பண்ணி கிராஸில் எழுதுகிறேன் ஒன் சிக்ஸ்டி டூலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூவை சப்ராக் பண்ணி இந்த கிராஸில் எழுதுகிறேன் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ எடுக்கிறேன் பாய்ஸு கீழே நேராக டென்னும் கேர்ள்ஸுக்கு கீழே நேராக எயிட்னு இருக்கு டோட்டல் ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர்னு வருது அப்போ நைன் பார்ட் அப்படின்றது நைன்டி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நைன் பார்ட் நைன்டினா ஒரு பார்ட் நம்மளுக்கு பத்து அப்போ ஒரு பார்ட் பத்து அப்படின்னா எனக்கு பாய்ஸ் அஞ்சு பாட்டுன்னு எடுத்திருக்கேன் அப்போ பாய்ஸ் வந்து ஐம்பது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் த ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் த கிளாஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாய்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேர்ள்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி கேஜி 25 பாய்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேர்ள்ஸ் மொத்தமாக சேர்ந்து ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் ஐட் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நாற்பத்தி ஏழு கிலோ ஃபார்ட்டி செவன் கேஜி அப்போ ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதையும் அதே மாதிரி அலிகேஷன் மிக்சரில் போடலாம் அல்லது ஈக்குவேஷன்ஸில் எடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் நம்ம எப்படி சார் எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாய்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேர்ள்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ சார் ஆகிடுது அப்படின்னா அறுபது பேர் ஆகிடுறாங்க அப்போ அறுபது பேருக்கு நாற்பது கிலோ அப்படின்னா நமக்கு நம்பரையும் அடுத்தது என்ன பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல வெயிட் ஓகேங்களா ஸோ நம்பரையும் நமக்கு வெயிட் ஆவரேஜையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணி சம் கிடைச்சிருது ஓவரால் சம் கரெக்ட் இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பாய்ஸுடைய ஆவரேஜ் வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி செவன் இது பாய்ஸுடைய இது சம் கேர்ள்ஸுடைய சம் வேணும் இது டோட்டல் சம் அப்போ கேர்ள்ஸுடைய சம் என்ன பண்ணுவீங்க எவ்வளோ பேரும் தெரியாது எக்ஸ் இன்ட்டு அவங்களுடைய ஆவரேஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேர்ள்ஸ் எத்தனை பேர் அப்படின்றது தெரியும் வெயிட் எவ்வளோன்னு தெரியாது முப்பத்தஞ்சு பேர் அப்படின்றது கொடுத்துட்டாங்க வெயிட் எவ்வளோன்னு தெரியாது அது எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை டேலி பண்ணும்போது எக்ஸோடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஆனால் இது நம்மளுக்கு கேல்குலேஷன் ஹெவியாக இருக்கும் போடும்போது நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இதை போட்டிங்கனாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் பட் நம்ம அலிகேஷன் மிக்சர் மெத்தடில் போடும்போது கேல்குலேஷன் இல்லாமல் எடுத்துட முடியும் ஸோ நம்ம பேங்க் எக்ஸாம்ஸில் சூஸ் பண்ணும்போது எது குயிக்காக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியுமோ அதுதான் நம்ம எடுக்கணும் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ்க்கு எவ்வளோ இருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க கேர்ள்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இதுதான் ரேஷியோ அப்போ ரேஷியோ எடுக்கும்போது என்ன வந்துருது ஃபைவ் இஸ் டு செவன் வந்துருது கரெக்டாக பாய்ஸுடைய ஆவரேஜ் வெயிட் எவ்வளோது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி செவன் கேர்ள்ஸுடைய இது ஓவரால் ஆவரேஜ் வெயிட் எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி கேர்ள்ஸுடைய தெரியாது அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த டிஃபரன்ஸை இந்த கிராஸில் எழுதுவோம் கரெக்டாக பாருங்க நாற்பத்தி ஏழுக்கும் நாற்பதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஏழு தான் கரெக்டாக இங்கேயும் என்ன வந்துருக்கு ஏழு தான் அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ ஒன்று அப்போ ஃபார்ட்டி செவனுக்கு ஃபார்ட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஏழு இங்கே கரெக்டாக ஏழு இருக்கு அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னவா இருக்கணும் அஞ்சுன்னு இருக்கணும் இது ஹையஸ்ட் வேல்யூ இது மீன் வேல்யூ அப்போ கண்டிப்பாக இது என்னவா இருக்கும் லோயஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் நாற்பதுல இருந்து இந்த அஞ்சு சப்ராக் பண்றேன் சப்ராக் பண்ணா எக்ஸோடைய வேல்யூ முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு கிடைச்சிடும் அப்ப ஆன்சர் என்னது நமக்கு ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ரைட் ரொம்ப ஈஸியான ஒண்ணு தான் ஒன் செகண்ட் ரிப்பீட் பண்றேன் வேல்யூ நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஏன்னா ஓவரால் ஆவரேஜ் சென்டர்ல போட்டுற பாய்ஸுடைய வெயிட் ஃபார்ட்டி செவன் சொல்லிட்டாங்க கேர்ள்ஸுடைய வெயிட் நம்மளுக்கு தெரியாது அதைதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் அந்த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் செவனில் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அலிகேஷனில் இந்த கிராஸில